தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வார பிரைம் நியூஸ் எக்கச்சக்கமான செய்திகளோடு உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதே சமயத்தில் கடந்த வாரம் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் ஐபிக்ல அதாவது நீங்க ஆன்லைன்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரீமிங் சைட்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணி அதிகமாக வீடியோஸ் பார்க்குறீங்கன்னு கேட்டிருந்தேன் ஹாட்ஸ்டாரா அமேசான் பிரைமா நெட்ஃபிளிக்ஸா இல்லை எதுவுமே இல்லையான்னு கேட்டிருந்தேன் மேக்சிமம் ஓட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தான் ஓட் பண்ணியிருக்கீங்க எழுவத்தி ஏழு சதவீதம் அதே சமயத்தில் இந்த வின்னர் யாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பிரைம் தான் அமேசான் பிரைமுக்கு ஒன்பது சதவீதமும் ஹாட்ஸ்டாருக்கு எட்டு சதவீதம் வந்து ஓட் கிடைச்சிருக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்கு நாலு சதவீதம் ஓட் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க போட்டியாளர்கள் <laughs> வயதில் யார் மூத்தவர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா சாம்சங் ஆப்பிள் நிறுவனத்தை விட முப்பத்தி எட்டு வயது முன்னாடி ஆரம்பித்த ஒரு கம்பெனின்னு சொல்லலாம் ஆமாங்க இந்த சாம்சங் நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆப்பிள் நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் ஆப்பிள் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ முன்னாடி சாம்சங் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதே போல் சாம்சங் நூடுல்ஸில் இருந்து புஜ் கலிஃபாலிருந்து எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ ரெண்டு நிறுவனத்தை பற்றியும் நான் டெடிக்கேட்டடாக வந்து நம்மளுடைய தமிழ் டெக் ஃபேக்ட் உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் பிடிக்கலையா இன்னொரு நெட்ஒர்க் மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் போட்டு அனுப்பணும் வரணும் அதை நீங்கள் இன்னொரு நெட்ஒர்க் கிட்ட கொடுக்கணும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒரு வாரத்திலிருந்து பத்து நாள் மினிமம் வந்து ஆகிட்டு இருந்தது பட் இப்போ ட்ராய் தரப்பு வந்து கொடுத்த ஒரு புது ரூல்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம் இனிமேட்டு நீங்கள் எந்த நெட்ஒர்க்லேருந்து எந்த நெட்ஒர்க்கு மாறணும்னு நினைச்சாலும் ஜஸ்ட் ரெண்டு நாள் வெறும் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் சப்மிட் பண்ண அந்த டைமில் இருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் உங்களுடைய புது நெட்ஒர்க்கு நீங்கள் வந்து மாறிடுவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொம்பவே நல்ல விஷயம் தான் அதே போல் சர்வீஸும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் எல்லா நெட்ஒர்க்கும் பிகாஸ் இருக்கிறதே நாள் தான் எல்லாருமே இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இன்டர்நெட் ஸ்பீடோட இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்னென்ன கேமரால வந்து ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்றதை நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க அப்புறமா நிறைய ஷவுட் அவுட் வருது இல்லை பட் விஷயம் என்னன்னா இதுல கேமரா பன்னெண்டு மேப்ஸில் ஆரம்பிச்சது இருபது மேப்ஸில் முப்பத்தி ரெண்டு மேப்ஸில் இருந்தது நாற்பத்தெட்டு மேப்ஸல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயமே இந்த இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் அறுபத்தி நாலு மேப்ஸில் நூற்றி எட்டு மேப்ஸலோட முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாக்க நூற்றி எட்டோட நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மேப்ஸில் வந்து நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சாம்சங் கூட ஒரு புது சென்சர் இந்த சென்சர் அவங்களுடைய கேமராஸில் வரப்போதா இல்லை மற்ற கேமராவில் வரப்போதான்னு தெரியல நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மேப்ஸல் யோசிச்சு பாருங்க இது ஃபோர்டீன் நானோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபேப்ரிகேஷன் போகுது <laughs> பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல காம்படிஷனா நிறைய நல்ல டிவைசஸா நல்ல ஓஎஸோட வந்ததுன்னா ஓகே தான் ஒன் பிளஸ்ல இருந்து ஒரு புது ஈவெண்ட்டை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண போறதா வந்து ஒரு சில லீக்ஸ் வந்துட்டு இருந்ததுன்னு சொன்னோம் இப்போ அது கிட்டத்தட்ட கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சிஇஎஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி கிட்டத்தட்ட நடக்கும் அந்த ஈவெண்ட் எல்லாமே எப்பவுமே ஸோ அந்த சிஇஎஸ்ல கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஷோ ஸோ இதில் அவங்க ஒன் பிளஸ் உடைய ஒரு டெடிக்கேட்டான ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இருக்க போறதா சொல்றாங்க அந்த ஈவெண்ட்ல கான்செப்ட் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஃபோனை லான்ச் பண்ண போறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஜஸ்ட் அறிமுகப்படுத்த போறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுவரும் கான்செப்ட் ஃபோன் தான் ஒருவேளை இது ஃபோல்டபிள் ஃபோனா இருக்கும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் இருக்குன்றதை எதிர்பார்க்கலாம் 
இந்த டெக்கேட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து முடிய போகுது இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் தான் இருக்கு இந்த டெக்கேடுன்றது ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த பத்து வருஷத்தை தான் டெக்கேட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பத்து வருஷத்துல ரொம்ப அதிகமான டவுன்லோட்ஸ் கொண்ட ஆப்ஸ் அப்படின்ற லிஸ்ட் வந்து இப்ப கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் டாப்ல பிடிச்சிருக்கு முதல் ஐந்து ஆப்ஸ்ல நாலு ஆப்ஸ் எல்லாமே Facebook ஓடுது ஆமாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஒன்ல இருக்கிறது Facebook ரெண்டாவதா இருக்கிறது Facebook உடைய மெசேஞ்சர் மூன்றாவதா இருக்கிறது என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் வாட்ஸ்அப் அதுக்கு அடுத்தது இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ நாலுமே ஃபேஸ்புக் உடையது அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ஆப்ஸ் எல்லாம் வருது பத்து வருஷமா ஃபேஸ்புக் பயங்கரமான ஒரு விஷயத்தை செஞ்சிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லும் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள அந்த பத்து வருஷம் அடுத்த டெக்கேட்ல எந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஆனா அதுல டிக்டாக் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை வந்து டாப்ல கொண்டு போகாம இருந்தா நமக்கு நல்லதா தான் இருக்கும் நான் எப்பவுமே இல்ல நான் அதிகமா யூஸ் பண்ண ஒரு விஷயமும் சரி இல்ல நண்பர்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண விஷயமும் சரி நைட் டைம்ஸ்ல நீங்க ஸ்மார்ட் போன்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைச்சிக்கோங்க அதற்கு மீறியும் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற கட்டாயத்தில் இருந்ததுன்னா உங்களை சுத்தி மத்த லைட்டிங் இல்ல அப்படின்ற பட்சத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் நைட் மோட்ல வந்து எனேபிள் பண்ணுங்க அந்த நைட் மோட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல்ல ப்ளூ லைட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எல்லோ லைட் மட்டும் கொடுக்கும் இதனால கண்ணுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறது கம்மி ஆகும் அப்படின்றது போல அப்ப இருந்த ஒரு சில விசேஷம் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்ப என்னடா புதுசா இன்னொரு தகவல் வந்து சொல்றாங்க இந்த தகவல் பிரகாரம் என்ன சொல்றாங்க வருமானம் <laughs> நம்ம மொபைலுக்கு நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணுற காசு எல்லாமே பயங்கரமாக எகிரிட்டு இருக்கு இல்லையா ஆனால் இப்போ ட்ராய் இன்னொரு புது ரூல்ஸை கொண்டு வர போகிறாங்களா என்னடா ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லாருமே மாற்றி மாற்றி பயங்கரமாக போட்டி போட்டு வந்து ரேட்டை கம்மி பண்ணி கொடுக்குறீங்க இதனால மார்க்கெட்டில் ஒரு நிலைத்தன்மையே கிடையாது இதனால் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ராய் அப்படின்னா ஒரு பேஸாக ஒரு ப்ரைஸ் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு காலுக்கு மினிமம் இந்த காஸ்ட் வந்து நீங்கள் வச்சே ஆகணும் அதுக்கு கம்மியாக யாரும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது போல் எம்ஆர்பின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம மற்ற பொருட்கள்லாம் வாங்கும்போது அந்த மாதிரி இதுக்கும் வந்து ஒரு காலுக்கு ஒரு மினிமம் ரேட்டை வந்து நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அந்த ரேட் கண்டிப்பாக எல்லாரும் வைக்கணும் அப்படின்றது போல சொல்றாங்க ஜியோ ஆரம்பிச்ச காலத்தில் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தா இவ்வளோ பிரச்சனையாக இருந்திருக்கு அது இருந்த எல்லா கடையும் மூடிட்டு இன்றைக்கு கேட்ட நாலு கடைக்கு இவங்க ரூல்ஸை கொண்டு வர அப்படின்னு சொல்லி ட்ராய் ஒரு புது விஷயத்த வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படி இவங்க எது பண்ணாலும் எப்படி வந்து நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துற மாதிரியே இருக்குன்னு தான் எனக்கு புரியல கேபிள் டிவியும் நல்லா போயிட்டு இருந்தது இப்போ பயங்கரமான காசு கொடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு சில ஒரு சில சேனல்களையும் வந்து பார்க்க முடியல இப்போ திரும்ப கால் ரேட்ஸையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க திரும்ப நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணுற காஸ்ட் இன்னும் வந்து அதிகமாக போகுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் சாம்சங் ஃபோல்டு டூ ஸோ இப்போ இந்த மொபைலுடைய லீக் டிமேஜ் எல்லாம் வந்திருக்கு ஒரு கிளாம்ஷல்ட் மாடலில் வந்து இது டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம மோட்டோ ரேசர் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ புதுசாக வந்து ஃபோல்டபிள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதே மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு ஃபோல்டபிள் ஸ்மார்ட் ஃபோனாக பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு பட் அந்த வடிவங்கள்லாம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து பிடிக்கல இதை விட எனக்கு மோட்டோ ரேசர் இப்போ புதுசாக வந்து ஃபோல்டபிள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் செம்மையாக இருக்குன்னு நான் சொல்லும் பார்க்கலாம் இது ஜஸ்ட் லீக் டிமேஜஸ் தான் மேபி ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பாக கூட இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கண்டிப்பாக பண்ண போகிறாங்கன்னு தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு பண்ணும் போது கண்டிப்பாக ரெஃப்ரெஷ்டு நியூ டிசைனோட வரும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கு யூடியூப்ல ரொம்ப அதிகமான வருமானம் ஈட்டின நபர்கள் யாருன்றது தெரியுமா இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஃபர்ஸ்ட் சேனல் யார் அப்படின்னா ரயன் கஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சேனல் தான் இது இருபத்தி ஆறு மில்லியன் டாலர்ஸ் வருஷத்துக்கு வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடி கிட்ட வந்துடும் நினைக்கிறேன் ஓவராலா அவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்தோட வருமானம் இந்த வருஷத்தோட வருமானம் மட்டும் ரெண்டாவதா இருக்கக்கூடிய சேனல் பாத்தீங்கன்னா டியூட் பர்ஃபெக்ட் இது வந்து இருபது மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க மூணாவதா இருக்கக்கூடிய சேனல் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அனஸ்டியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசு பொண்ணுன்னு சொல்றாங்க இவங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க தெரியுமா பதினெட்டு மில்லியன் டாலர்ஸ் வெறும் அன்பாக்சிங்ல அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க நம்மளுடைய அன்பாக்சிங்கு பாக்ஸ் வாங்கி திறக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு அதுக்கு மேல என்ன பண்றது தெரியல இந்தியாவில் இந்த வருஷம் ரீசெண்டாக பண்ண ஒரு ஆய்வில் சராசரியாக ஒரு இந்தியர் எவ்வளோ நேரம் வந்து மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ண
ஜாக்சன்ன்றது நான் தாங்க அப்படின்றது நீங்களா இல்ல 5 மணி நேரத்துக்கு மேல பா என்ன பா இப்படி சொல்லிட்டியே அப்படினு சொல்றீங்களா இல்ல அதுக்கும் மேல நானலாம் 10 மணி நேர நானலாம் மொபைல்லயே வாழ்றவண்டா அப்படினு சொல்றீங்களா கீழ கமர்ஷியல்ல சொல்லுங்க என்னதா அப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்றது நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எல்ஜிஜ எயிட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்மார்ட் போன் எந்த ஸ்மார்ட் போன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல டியோல் டிஸ்பிளே கொண்ட ஸ்மார்ட் போன் ஆமாங்க போல்டபிள் ஸ்மார்ட் போன் கிடையாது ஆனா டியோல் டிஸ்பிளே ஒரு போன் தான் இருக்கும் இன்னொரு கேஸ் மாதிரி வந்து கொடுப்பாங்க நீங்க இந்த போன் அட்டாச் பண்ண உடனே ரெண்டு டிஸ்பிளே வந்து ஆக்டிவ் ஆகிடும் நீங்க ஒரே ஸ்மார்ட் போனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்மார்ட் போன் இப்ப இந்திய சந்தையில லான்ச் பண்ணிருக்காங்க விலை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இது ஒர்த்தா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல ஒரு புது விதமான டெக்னாலஜியை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா இருக்கும் இவருடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ராசஸ் சிக்ஸ் ஜிபிக்கான ரேம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபிக்கான இன்பில் ஸ்டோரேஜும் இருக்குது பின்னாடி ரெண்டு மே ரெண்டு கேமராஸ் வந்து பின்பக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க முன்பக்கமாக முப்பத்தி ரெண்டு மேப்ஸ்க்கான செல்ஃபி கேமராவும் வந்துருக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஓகே பட் ஃபோன் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக தெரியாது எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்காக அன்பாக்சிங் மற்றும் ரிவ்யூ செக் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கோடீஸ்வரர் ஆகணுமா இல்ல உங்களுக்கு லட்சாதிபதி ஆகணுமா இருங்க இருங்க நான் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணலீங்க கலர்ஸ் தமிழுக்கோ இல்ல மற்ற சேனலுக்கு எல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணல ஒரு சின்ன ஒரு நியூஸ் தான் இது இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மேபி நீங்க உங்களில் பல பேர் இந்த நாலேஜ் இருந்ததுன்னா லட்சாதிபதியாவோ இல்ல கோடிஸ்வரோ மாற முடியும் ஸோ எப்படி என்னன்றத நான் நியூஸ் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா ஒன் பிளஸ் அவங்களுடைய பக் பவுண்டி ப்ரோக்ராமை அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ பக் பவுண்டி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ அவங்க எந்த விஷயத்துல சொல்றாங்களோ அதுல என்னென்ன பக்ஸ் இருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சு ப்ரூஃப் பண்ணி அவங்க கிட்ட காமிச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்கு அதுல இருந்து ஒரு பிரைஸ் மணி வச்சிருப்பாங்க அது நமக்கு தருவாங்க ஸோ ஒன் பிளஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய எக்கோ சிஸ்டம் அந்த சாஃப்ட்வேர்ல என்னென்ன பக்ஸ் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு பிரைசிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் இருந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் அந்த பிரைஸ் மணி இருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அப்ராக்சிமேட்லி அஞ்சு லட்சத்துல இருந்து ஆறு லட்சம் வரைக்கும் ஒன் பிளஸ் உடைய இந்த பக் பவுண்டி ப்ரோக்ராம்ல நீங்க அந்த என்னென்ன பக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா சம்பாதிக்க முடியும் இது ஒன் பிளஸ்ல இது லட்சாதிபதி ஆகிறதுக்கு ஒருவேளை கோடீஸ்வரர் ஆகணும் அது முடியலனா அட்லீஸ்ட் அதுலயே லட்சாதிபதி ஆகிறதுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு அது என்னென்னு <laughs> You should try this. Try பண்ணி பாருங்க என்ன போகுது ட்ரை பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது ட்ரை பண்ணுங்க ஏதாச்சும் ஒன்று கிடைக்க முடிஞ்சு யாராச்சும் ஒருத்தர் நம்மளுடைய நண்பர்கள் வின் பண்ணீங்கன்னா செம்மையா இருக்கும் இன்றைய நியூஸ்லேயே இதுதான் சம சிறப்பான நியூஸ் சொல்லும் என்னன்னு கேட்குறீங்களா நம்மளுடைய சுந்தர் பிச்சையுடைய இப்போ ஆண்டு வருமானம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ ப்ரொமோஷன்லாம் கிடைச்சது இப்போ ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சிலது கிடைக்க போகுதா அதே மாதிரி ப்ரொமோஷன் கிடைச்சதுனால சம்பள உயர்வும் கிடைச்சிருக்கு எல்லாமே சேர்த்து பார்த்தா வருஷத்துக்கு ரொம்ப அதிகமாக இல்லை ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி தான் அவருடைய மொத்த ஆண்டு வருமானம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க வேலை பார்க்கறதுக்கே அப்போ யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பெருமையாக நம்ம சொல்லிக்கலாம் சுந்தர் பிச்சை வந்து ஒரு தமிழர் அப்படின்னு சொல்லி பட் அவர் எடுத்த அந்த பாதையை ஜஸ்ட் ஒரு விஷயத்த வந்து வேலை கொடுக்குறாங்க செய்கிறாங்க வேலை கொடுக்குறாங்க செய்கிறாங்க அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு புது விதமான முயற்சி நம்மளுக்குள்ள இருந்து நம்மளும் செய்யும் போது நம்ம எதிர்பார்க்காத இல்லை யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு புது விஷயத்த நம்ம செய்யும் போது அடுத்த லெவலுக்கு வந்து போவோம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஏதாச்சும் ஒரு புது விஷயத்த ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்றைய கடைசி நியூஸும் இது தான் ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸும் இது தான் என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஆப்பிள் அவங்களுடைய ஓன் சேட்டலைட் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ண போகிறாங்களா ஒரு சில லீக்ஸ் வந்து வந்துருக்கு எதனாலன்னா எப்போ தான் வந்து எவ்வளோ நாள் தான் வந்து நம்ம நெட்ஒர்க்கே வந்து நம்பி இருக்கிறது ஒருவேளை நெட்ஒர்க் சரியாக எடுக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது நமக்குன்னு ஒரு சேட்டலைட் இருந்ததுன்னா நம்ம சேட்டலைட் மூலியமாக ஆப்பிள் மொபைல் டு ஆப்பிள் மொபைல் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கனெக்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ப்ரைவசியும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது போல பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க செம நியூஸாக தான் இருக்குது அதே போல் இன்னொரு நியூஸும் என்னென்னா ஆப்பிளுடைய ப்ராஃபிட் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் இந்த ஓவரால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்த ஓவரால் ப்ராஃபிட்டில் மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கு
முடிய போகுது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தமிழ் டெக்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு வீடியோ எந்த வீடியோ ஒன்னு மினிமம் வந்து எந்த வீடியோன்றதை நீங்க வந்து கீழே கமெண்ட் செல்ல சொல்லுங்க இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருந்து நான் ஒரு வினரை செலக்ட் பண்ண போறேன் ஒருவேளை நீங்க ட்விட்டர்ல இருந்தீங்கன்னா ட்விட்டர்ல தமிழ் டெக் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அப்படின்ற ஹேஷ்டேக போட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ என்னன்றதை நீங்க டேக் பண்ணுங்க சோ நான் ஒரு சில நாட்கள்ல ரெண்டு வினரை செலக்ட் பண்ண போறேன் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருந்து ஒன்னு ட்விட்டர்ல இருந்து ஒன்னு ரேண்டமா ஒரு ரெண்டு கிஃப்ட் வந்து தரலாம் இருக்கேன் அதிகமா முடிஞ்சா அதிகமான கிஃப்ட் வந்து தர போறேன் நீங்க மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க இனி உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வாழ டெக்னாலஜி